Jeder Mensch ist bei der Geburt keimfrei. Aber sehr schnell sind Bakterien ein wichtiger Teil des menschlichen Körpers, zum Beispiel bei uns im Darm. Und heute wissen wir, dass sie auch bei der Entstehung von verschiedenen Krankheiten eine wichtige Rolle spielen können, zum Beispiel bei Übergewicht und Diabetes. Wie das genau funktioniert, ist aber schwierig herauszufinden. Welche Rolle spielt die Ernährung und welche die Vererbung? Woher kommen die Bakterien überhaupt und welche bleiben bei uns im Darm? Genau das macht mein Forschungsgebiet so spannend. Im Labor arbeite ich zum Beispiel mit Mäusen, die ihr ganzes Leben lang keimfrei sind. Darum können wir die Experimente auch nicht mit Menschen machen. Denn Mäusen geben wir nachher ganz besonders fetthaltiges Essen und schauen, wie sie an Gewicht zunehmen. Das Resultat vergleichen wir nachher mit Mäusen, die mit ganz bestimmten Darmbakterien besiedelt sind. Und so können wir herausfinden, welche Bakterien denn genau daran beteiligt sind, dass die Mäuse übergewichtig werden. In einem klinischen Versuch untersuchen wir momentan, ob sich die vermehrte Aufnahme von Nahrungsfasern positiv auf das Gewicht von übergewichtigen Kindern und Jugendlichen auswirkt. Zu diesem Zweck haben wir mit der Migro ganz einen speziellen Ketschgummi entwickelt. Das schmeckt wie ein normaler Pfeffermünzketschi, enthalten aber Nahrungsfasern. Wir erhoffen uns von dieser neuartigen Idee, dass wir so ganz gezielt die günstigen Darmbakterien fördern können und die Kinder so bei der Gewichtsabnahme unterstützen können. Um meine komplexen Forschungsfragen zu beantworten, arbeite ich mit Fachpersonen aus ganz verschiedenen Disziplinen zusammen. Das Ziel meiner Forschung ist es, die Darmflora ganz gezielt so zu verändern, dass man das Auftreten von Übergewicht und Diabetes verhindern kann. Als Forscherin Ärztin und Mutter von zwei Kindern ist mein Alltag unglaublich abwechslungsreich, vielseitig und manchmal auch etwas chaotisch. Gleichzeitig möchte ich auch ein Vorbild sein für die nächste Generation von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Wenn man ein klares Ziel vor Augen hat und Menschen, die ihn unterstützen, dann ist fast alles möglich. Für meine Forschung bekomme ich vom Schweizerischen Nationalfonds den Mariheim Vöchtlin Preis 2023.